は高橋さんの国際不動産投資成功塾成功塾。みなさんこんにちは。市川高橋さんの国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川良子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。はいこんにちは国際不動産エージェント代表の市川隆久です。えー、涼子ちゃん、はいえー、と私、今、まあ、よくね、海外にまだ行ってます。で最近ね、行き方が結構大胆になってて、はいまあ、飛行機でいうところの世界一周みたいな形になるんですよ。であの飛,行飛行機でいうところの世界一周って何かというと、まあ、ユーラシア大陸からアメリカ大陸渡って帰ってくるみたいな。だからヨーロッパに行ってアメリカに行って日本に帰ってくるとこれ世界一周っていうんだよねこれを世界一周周遊チケットみたいなものを、まあ、私はもうあのまだまだこんな小さな会社なんで行く時はエコノミークラスでしか行ってません、はい、ビジネスクラスはもうほとんど乗りませんがこれをね実は普通ですねビジネスクラスってものすごく高いんですよそうですよねアジアだと往復ででも4五5 0万するかなタイに行って帰ってくるだけででアメリカに例えばねロサンゼルスに行きました往復ビジネスクラスだといくらですかっていうと70万ぐらいするんですよそんなにするんです、ね、70万するでこれエコノミーだと10万円で行けるからね、まあ、エコノミーでもいろんなチケットがあって、はい、一番安いチケットだと10万円で行けますよみたいな話なんだけどそれをねあの世界一周みたいな今言ったようにえー、まあいくつかの都市をこう回ったりするやつを同じまあ航空系列の会社で行くと世界一周いくらぐらいでビジネスで行きますか相当な金額、えー、いくらぐらいになると思うアメリカに普通に行ったら80万70万80万ぐらいですよそれは世界一周してもう倍の倍になると思うでしょ、はい、これがですね80万ぐらいで行けるんですよあれだから本当にあのビジネスで行くんだったらお得だよね,、うん、そうですねエコノミーだと40万ぐらいかかるんで結局まあ、つないでつないでつないでまあ私はでも最近すごく安いく行ける方法を編み出したというかですねまあ曜日を選んだりすればできたりするんだけどそうなんですねもうびっくりするドイツの,あのデュッセルドルフから今度スペインのマドリッド経由でニューヨークに行くんだけど私ね飛行機代片道よいくらだと思うデュッセルドルフからニューヨーク、えー、5万円いかない4万四万8千本当に飛ぶのかなみたいな感じだねでも一番安いチケットじゃないのこれ、ね、一番安いチケット2万8千円ぐらいのチケットえそんな,なん、ね、これアイスランド経由で行く LCC ってものを使ってやるんだけどいやいやいやいやまあニューヨークやっぱりヨーロッパの主要な都市からニューヨークって日本よりも近いんだけどやっぱり便数がいっぱい出てると競争が激しいじゃないそうすると交通費っていうのもどんどん下がってきたりしてまあすごいだからね面白いねものすごく。だからそこら辺の話も今度ねまたそうですねぜひ番組でできたらいいかなというふうに思いますそれでは今日の番組始まりです Q&A コーナーそれではリスナー様からの質問に答えるコーナーです早速今日の質問をご紹介いたしますヨーロッパの不動産投資の面白さを教えてくださいという質問です市川さんはヨーロッパに数多く行かれていますがヨーロッパ不動産投資のポイントを解説していただきたいですちなみに私はバルセロナが好きですとのことですバルセロナさあバルセロナとは、えー、スペインの都市で、うん、まあサッカーメッシとかはいはいもう、はい、そうねはいはいはいはいもういないのかな感じですかね、うんうん、スペインってまあワールドカップとかで無敵艦隊と呼ばれたりねスペインワールドカップ優勝したりまあ今回出てないけどあのワールドカップ自体そのサッカーのね予選で落ちちゃったりしてたけどスペインってもともと西の端、まあ、ポルトガルがその隣にあるんだけどあの西の端にあったんでやっぱり大航海時代っていう16世紀ぐらいかな最初東の方に渡ってくる人たちはポルトガルかスペインの人みたいな感じじゃないですかだからフィリピンのフィリピンの名前はフェリペフェリペ南西だからスペインのが一時期ずっと統治してたっていうこととか。コロンブスとかね初め,初めやっぱりいろんな人が出てますねっていう中なんだけどまあバルセロナはね私も大好きですねあの、まあ、ここでバルセロナの話をするというのもヨーロッパ不動産投資全体の話をね、はい、ちょっとしなきゃいけないと思うんですよでこれはあのちゃんとですね今度はあの弊社国際不動産エージェントでもちょっとヨーロッパ勉強会とアメリカ勉強会というのは別途ちゃんと立ち上げてそこに本当に興味ある人に深く勉強していってもらいたいなということでやってますし
あの我々のメールマガジンがですね実は毎週月曜日に送られるんだけど希望者はねホームページからあの登録してくださいね簡単に登録できるんでそうするとメールマガジンで今何やってるかっていうと普段は物件情報載せないんだけどメールマガジンではこんな物件ありますよみたいなことで物件載せさせてもらってますでヨーロッパはねの物件が多いのやっぱ面白い出てくる物件がびっくり特に、まあ、僕らは今ドイツをね中心にやってて、まあ、ドイツといってもデュッセルドルフの周辺の不動産っていうのをやってるこれは手堅く投資ができて、えー、利回りもそこそこ高いとで安定感もあるとでこれがまた都,都市が変わると全く状況違うんですねで例えばベルリンとかフランクルトとかミュンヘンとかねいい都市も非常にあってただまあちょっと高くなってる傾向もあったりするんだけども地元の人を曰くミュンヘンなんかねこれ以上高くならないだろうなと思っていた値段よりもまだまだ上がっているっていう状況に今なっていてでドイツ全体が住宅不足である人が増えている経済もそこそこ回っているっていうことになった時には不動産的には絶好なんですよもう絶好絶対やるべきっていうようなことがあったりあとはね特に東ヨーロッパ系ねあのー、やっぱりまだソ連がある頃東西冷戦の頃は社会主義と呼ばれるくくりに入ったけどもだんだんそこから独立したりしてでもやっぱりまだ30年も経ってない中でいうと経済発展も遅れてたんですよねやっぱり社会主義って平等だ平等だってやってるがゆえに働かなくなったっていうのがやっぱり現状でやっぱりみんなダメになったで社会主義をとってても市場開放主義っていう自由に商売していいよとその分儲けたもんあなたの儲けだよというふうにした中国とかねまあ、そういう国なんかは全然あのうまくいってたりするので今そこら辺がですねヨーロッパに関してはまあ試練というかあのな状態になってるんだけど不動産はだからものすごく価格差があってやっぱりものすごく安かったりする国、まあ、ギリシャなんかも安いんだけどもただまだまだそういう経済も含めて不安定な要素もあるのでもうおのおのね50ヨーロッパと呼ばれてる中で国は何カ国ありますかというと50カ国ちょっとあるんですよ。でやっぱ状況は全然違っててそこの国に人が出稼ぎに来ますか例えば EU に入っていれば人は移動簡単にしやすいです仕事もある程度その中で行けばありますとで給料も例えばドイツに何で人が来るかというと安い国から出稼ぎに行ってドイツで働いた方が職があります給料も物価もあの安定してるからいい時給もらえますだから人が来ますその代わり出てった国は安いですで不動産も安いですでも結局また何かその国が頑張って産業を起こしてあの新たな手を打てるような国であれば不動産というのはそこの首都から上がってたりする傾向があるのでまだまだ東ヨーロッパ系は面白いスロバキアとかねやっぱりいろいろうちの今あの副社長の鈴木学氏がですねガンガンヨーロッパ行きまくってますねそうなんですね,、うん、あのね彼こ言葉がほらいろいろ使えるじゃないですか。はいあの何語何語っていうのがもう今でドイツ語とかがかなりね、まあ、ドイツ語彼がどこまでできるかっていうのはあるもののある程度は何か知らないけどドイツ人と普通に喋ったりする時あるから俺もうできて、ね、そうそうそうそうでオーストリアとかに行くとドイツ語なんですよまあ全部じゃないよ一部ウィーンとかはドイツ語は普通に通じるのでやっぱり国によって違ったりもするけどそうでもなかったりするなとで不動産の状況も全然だから違ったりしてただアメリカみたくそのなんだろうな街をゼロから作ってってどうだみたくやっていくようなものではないのであの既存のも出て、まあ、昔からヨーロッパ歴史がその代わりあるのでそこの中心部を中心中心部を一つの考え方としてそこにやっぱり近いものから不動産は抑えていった方がいいなというふうに思いますで特にそのバルセロナなんかはバルセロナといえばいろいろあるんだよあのピカソの、ね、バルセロナピカソ美術館とかもあるんだけど。あのガウディが作っているサグラダ・ファミリアっていうねオリンピックありましたよねバルセルなんてね、はい、1992年、はい、有森裕子がマラソンでメダルを取って岩崎恭子がメダルを取ってみたいなもう私からするとつい最近みたいな感じなんだけど最近でもねあのリ,オネリオオリンピックとか北京オリンピックとかあったけどこっから先のオリンピックって東京も含めて考えればアメリカとヨーロッパとねだってロンドンやってえっ、ー、とあれでしょ東京やってパリやってロサンゼルス行ってるとアメリカと行ったり来たりするそこに日本が絡むとかその程度になってくるじゃなきゃお金払えないんだろうね今ね。という状況を考えるとヨーロッパも不動産投資という目でちょっと見ていただくと面白いと思います。でバルセロナなんか観光地だから
なんだろうないい場所っていうのは観光地にやっぱり近い場所の不動産なんかは確実に値上がりしてますよねじゃあ利回りが高いかっていうと一般的に持ってるだけじゃそんな高くないんだけどそれは別に不動産の価値がないわけじゃなくて不動産の価値的にはものすごくやっぱり上がる要素もあるのである程度我慢しながらあの買っていくっていうことは必要なんだけど、まあ、スペインの場合なかなか難しいのはあの税金がちょっとね買う時の,あの不動産取得税とか含めてものすごくちょっと高いのでパーセンテージがねだからそこの時点でまあ損を覚悟という言い方は良くないんだけど早めに買って早めに上がるっていう状態じゃないと。持っ,てるだ持っててすぐ得になるって話ではちょっとないのでまあ一通り投資が終わってさあどうしようとか次に行く時に本当に面白いことはないのかなというふうに考えた時にヨーロッパの不動産というのは十分あるかなというのが特にまああれだねスペインとかはそんな感じかもしれないねでイタリアもまあ街によってはいろいろあるけどまあ地中海の海不動産というのはもう永遠の憧れらしくやっぱり。これはこれでロシア人だあのイギリス人だ寒いところの人が別荘でいっぱい買ったりもするそんなようなことを目の当たりにしてると不動産はまだまだやっぱり生きてるしヨーロッパも十分投資のターゲットにもなるのでそこら辺はちょっと勉強会でちゃんと語っていきますのでそれがなくては買えないと思う1個だけ見て買うとか何かを見て飛びつくっていうのは全然良くないのでちゃんとねそこら辺を見た上で検討していってほしいなとでもすでに買ってる人はいるからね特殊な不動産っていうのもあるけどまあ分かりやすいようなそういう外国人が好むようなものもあってもいいのかなとあとは住める環境にあるというかあの持っててどうやって活用するかなんかもヨーロッパだったらまだまだエアビーアンドビーとかそうホテルの免許を取ってやってる部屋とかも結構あるのでちゃんとそこら辺もですねきっちり分かるように僕らが情報提供をきっちりね今後できたらいいなというふうに思ってますはいありがとうございました。吉川良子の市川さんに聞いてみました,てみましたさて市川さんの訪問した海外の国都市についていろいろ聞いちゃおうというコーナーなんですが今回も前回に引き続きいろいろなお話を聞かせていただきたいと思っておりますえどうどうえ今回もそうですねですタイについてお聞きしたいんですけれども、はいはい、なんかタイ現地で発生したハプニングとかなんかトピックスとかあればお願いしたいんですけれどもハプニングはねタイってねハプニングというよりも言ってて思うのが、はい、鉄道がものすごく今バンコクは新しい路線がいっぱいできつつあるのねまだまあ大きなところでいうと3つぐらいしか取ってないんだけどもそれがこう交差をしたり乗り換えしたりする駅が主要な駅がいくつかあるんだけどまあ乗り換えがうまくできないようななんていうのかなあんま考えてない都市計画してるというか考えてないというか、うん、あのね不便なんですよ乗り換えするのがものすごく。まあ、しょうがないある,あるところにどんどんもう作っちゃってたりするので、まあ、便利は便利なんだけどちょっと不便というか、まあ、慣れちゃえば全然構わないんだけど非常にあのまだまだ不便さを感じたりもしますねでもみんながみんな電車乗りこなしてるかっていうとそうでもなかったりするんでやっぱりどうしても渋滞でタクシーが安いのよものすごくタクシーだって1時間渋滞して乗ってたってどうだろう500円ぐらいしか変わんないんじゃないそうなんです、ねうん、そんな感じだ全然お金的には全然大ししたことないしそうですよ、ね、空港スワンナップム空港と、まあ、2つ空港あるんだけど空港に普通に行って1000円かかんないかな結構遠いよ3 0キロぐらいあるのかな結構ある結構あります、ねうん、だから全然安いんだよねだからそうなるともういいや渋滞でもっていう気になって乗ってるんだけど本当に動かないから渋滞がだからね1駅ぐらいが1時間とかあるからね、えー、で道がまたなんだろう行き止まりの道が結構多かったりするので抜け道がないんだよね。そうなんですねそうなんこれは都市計画がまあ下手くそというか急激にやってるというかまあ隣のマレーシアのクラノルブルみたいな新たなとこ作るからまた街をボンと作るっていうわけにもちょっといかないのでタイ,タイの場合はねおそらく。らバンコク集中型になってるのでまあ地下を掘ってやればいいんでしょうけどなかなか技術的な問題お金的な問題時間的な問題含めて。まだまだ解決しなきゃいけない要素はあるんだろうなっていうのはあの感じますよね。はいまあ、まあ現地でのハプニングはね
人もいいし何かに騙されたって話もあんまりないなあそうなんですね僕はねどうかなマッサージも安いしねやっぱり渋滞ぐらいかないい、ね、困ったなというのは完全にあね僕は仕事で行ってるからそんなにその遊び倒したわけでもないし分かんないんだけどあとはまあ大語はなかなか馴染めないのでまあ、相変わらずよく読めないなとは思うんだけどそうなんですね、うん、だからちょっと本当にそうだな電電車車で2三3 0分行くともうタイ語しかわからないエリアになっちゃうったりするのねこうなると本当ちょっとドキドキするけどそうですよねちょっと大変そうですよ、ねうん、まあ旅行客はあんまり行かないしそれはそれでいいのかなという気はしますしでも日本人多いよものすごくあのバンコク10万人ぐらいいるんじゃない結構いますねで日本人ばっかりのエリアもあるから日本語をバリバリ通じるところもあるし普通普通に日本の居酒屋が普通に日本の値段でここどこみたいな感じだからねちょっと安心し安心できると思うできます、ね、で普通にコンビニがあるからあのセブンイレブンあそうなんです、ね、普通にコンビニがあるこれってねあんまないよあの他の国に行くと隣のカンボジアに行ってもそんなにバカみたいなセブンイレブンの看板が出てきたりファミリーマートがあったりっていうのはやっぱりなくて、はい、一番タイが多いかなで、まあ、水はほらあの東南アジアってあんまり飲めないから買うんだけどどうかな20円ぐらいかな1本いいですね、うん、あのペットボトルでも安いのから高いのまでいろいろあってこれは間違えるとあれだしイスラム圏じゃないからビールも普通に飲めるんだけど、えーはい、年に何回かだけお酒絶対出しませんって日があるんだよそうなんです、ね、あるあるあったあった思い出した行ってその日しかっていうんで空港で飲もうと思ったらいやもうロックかかってるそこだけ、えー、チェーン鎖かなんかでなんですかその日はねまあそういう禁止の日があるんだね,そ,うなんですねそれを裏で出すという感じはなくて本当に飲めませんって言われて今日飲めないんだみたいな感じで翌日から普通に飲んでるんだよだからあそんなこともあるんだなとかって思うとねあのやっぱり敬虔な仏教国だし前の国王が亡くなってもう2年近くなるのかなそっから1年間ぐらいもやっぱり喪に服してたし。亡くなって一二ヶ月なんてみんな黒い服しか着てなかったからね。そうですよね。なんかすごいね。なんかニュースでやってましたよね。そうそうそうそう。やっぱりそれは大したもんだねとは思う。まああのそういう意味ではぜひねタイはね普通に本当に一番安ければ飛行機三万円ぐらいで行きますよ往復。一番安いと七月ぐらいのね普通夏休みだってさあどっか行こうって言った時にマイレージってなかなか取れないのよ。だこれがねバンコクなんか全然マイレージも取れるし。LCC で行ったら往復で3万ぐらいで飛行機だだから大阪行くのと変わらない行けちゃうんですね一泊ホテルヒルトンクラスでも1万ちょっとで泊まれてあと普通の僕らが泊まるビジネスホテルだと5000円ぐらい泊まれるだからね安いよもう行くしかないです、ね、行くしかない行くしかないだからここだったらあれかな<笑>じゃあタイでやろうかな<笑>いいですね<笑>ハワイとか言ってたけどね<笑>タイもいいですよね。タイもいいよね。うん、まあそんな感じでポッドキャストがまたできればいいかなと思います。市川さんありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。